हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी एस सी ट्रिक चॅनल मी अजय कुमार गोसावी आज आपण पाहणार आहोत मानव विकास निर्देशन किंवा त्याला ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स हा टॉपिक पाहणार आहोत त्या टॉपिक पाहताना आपण काय कन्सिडर करणार आहे किंवा काय पाहणार आहे तर याच्यामध्ये पाहताना आपण पाहणार आहे की हा मानव विकास निर्देशन कोणाकडून काढला जातो तो निर्देशन काढताना आता कोणते चेंजेस झालेत म्हणजे याचे दोन भाग होतात पहिला भाग होतो तो म्हणजे दोन हजार दहा पूर्वी असले काढत असलेला मानव विकास निर्देशन आणि दुसरा भाग येतो तो म्हणजे दोन हजार दहा नंतर काढत असलेला मानव विकास निर्देशन असे त्याचे दोन टप्पे पडतात तर त्याच्यामध्ये फरक काय आहे तो सुद्धा या लेसनमध्ये आपण डिटेलमध्ये कव्हर करणार आहोत आता कन्सेप्ट वाईज सगळं डिटेल घेणार आहे आपण आणि शेवटी पाहणार आहोत ते म्हणजे मानव विकास निर्देशक दोन हजार एकोणीसचा तर त्याचे निकष कोणते फॉर एक्झाम्पल ज्ञानाची सुगमता हा एक टॉपिक येतो त्यामध्ये तो सुद्धा आपण डिटेलमध्ये घेणार आहोत तर हा एक हा एक टॉपिक आहे की जो परीक्षा लेच्यावर कोणत्याही प्रकारची स्पर्धा परीक्षा जर बघितली तर एक प्रश्न कमीत कमी हा टॉपिकवर असतो त्यामुळे हा खूप महत्वाचा आहे दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर समोरच्या बेल आयकनवर क्लिक करा म्हणजे जेव्हा काही नवीन अपडेट माझ्याकडून येईल तेव्हा तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन भेटत राहील तर आज आपण वेळ न दौडता काय करूया आपल्या लेसनला सुरुवात करूया आता पहिला टॉपिक आहे मानव विकास निर्देशांक आता याची प्रस्तावना जर पाहायला गेलो तर आपल्या सुरुवात काय करायची आहे की हा जो मानव विकास निर्देशांक काढला जातो तर हा कोणाकडून काढला जातो तर तो काढला जातो यू एन डी पी कडून यू एन डी पी म्हणजे काय तर युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम यू एन डी पी म्हणजे काय युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम तर पहिल्यांदा मानव विकास अहवाल केव्हा सादर केला गेला तर एकोणीसशे नव्वद साली पहिल्यांदा केव्हा सादर केला गेला एकोणीसशे नव्वद साली हा यू एन डी पीनं असा प्रकारचा अहवाल सादर केला होता मग याच्यामध्ये योगदान कोणत्या दोन व्यक्तींचं होतं ते महत्वाचं आहे त्यातली पहिली व्यक्ती आहे ते म्हणजे मेहबूब उल हक पाकिस्तानचे अर्थज्ञ मेहबूब उल हक आणि दुसरी व्यक्ती आहे ती भारतीय अर्थतज्ञ अमर्त सेन हा मेहबूब उलक आणि दुसरी व्यक्ती कोण आहे अमर्त सेन या दोन व्यक्तींचा याच्यामध्ये महत्वाचा वाटा होता यातले जे मेहबूब उलक आहेत तर यांना काय म्हटलं जातं तर मेहबूब उलक यांना मानव विकास निर्देशांकाचं जनक म्हटलं जातं मेहबूब उलक मानव विकास निर्देशांकाचं जनक आता हा जो मानव विकास निर्देशांक काढला जातो तर त्याच्यासाठी कोणते निकष वापरले जातात तर निकष वापरताना बेसिक कन्सिडर केलं जातं त्यामध्ये आरोग्य शिक्षण आणि जीवनमानाचा दर्जा आता हा जो शिक्षण आहे तर त्याला ज्ञाना ज्ञानाची सुगमता असंही म्हटलं जातं ते आपण पुढे सांगणारच आहोत तर आता हे जे निकष काढताना आता काय कन्सिडर केलं जात होतं म्हणजे दोन हजार दहा पूर्वी आरोग्य काढताना काय करायचं आरोग्याचं काढताना कसा विचार केला जायचं जर देशाचा जो आरोग्याचा स्तर मोजण्यासाठी काय केलं जायचं तर जे जन्माच्या वेळेचं आयुर्मॅन हा कन्सिडर केलं जायचं जन्माच्या वेळेचं आयुर्मॅन आणि याचं जे मूल्य होतं ना तर किमाल किमान आणि कमाल असं ठरवण्यात येत असं किमान ठरवलं होतं पंचवीस आणि कमाल होतं ते पंच्याऐंशी हे असं अगोदर कन्सिडर केलं जात होतं शिक्षण काढताना काय करायचं जर त्यासाठी दोन निर्देशक किंवा दोन इंडिकेटर वापरले जायचे पहिला इंडिकेटर होता तो म्हणजे पंचवीस वर्षाहून अधिक वयांच्या प्रौढांची सरासरी शालीय वर्ष आणि दुसरा निर्देशक इंडिकेटर होता तो म्हणजे अठरा वर्षापेक्षा कमी वयांच्या मुलांची अपेक्षित शालीय वर्ष पंचवीस वर्षाहून अधिक वयाचं जे प्रौढ आहे त्यांची सरासरी शालीय वर्ष किती किंवा अठरा वर्षापेक्षा कमी वयांचे मुलांचे जे अपेक्षित शालीय वर्ष असे दोन इंडिकेटर वापरले जायचे आणि मग याचं किमान मूल्य किती असेल तर शून्य आणि कमाल किती असेल तर ते त्या वर्षी आढळलेलं म्हणजे एखाद्या देशाचं सर्वाधिक मूल्य इतकं असं त्याचं कन्सिडर केलं जात असत हे अगोदर असं करत होते त्याच्यानंतर कन्सिडर केलं जायचं ते म्हणजे राहणीमानाचा दर्जा तर राहणीमानाचा दर्जा कन्सिडर करताना काय केलं जायचं तर स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न हा निर्देशांक अगोदर वापरला जात होता म्हणजे त्याचं किमान शंभर डॉलर ठेवलं होतं आणि कमाल चाळीस हजार डॉलर असं कन्सिडर केलं जात होतं आता या तिन्ही निर्देशांकाचा भूमितीय मध्य काढून मानव विकास निर्देशांक तयार होतो लक्षात घ्या तिन्ही निर्देशांकाचा भूमितीय मध्य तर एम पी सीने याच्यावर एकदा प्रश्न विचारला होता तो भूमितीय मध्य किंवा सरासरी असं विचारलं होतं तर ते भूमितीय मध्य होतं मग आता शिक्षणाचा जर कन्सिडर केला तर दोन हजार दहा पूर्वी जर हा निकष कशावर कन्सिडर केला जात असत तर तो साक्षरता कशावर कन्सिडर करत असेल तर ते साक्षरता आणि ग्रॉस एनरोलमेंट कशी आहे त्याच्यावर हा निर्देशांक कन्सिडर केला जात असत मग आता काय केलं जातं त्याच्या जागी तर पंचवीस वर्षावरील प्रौढांची जी सरासरी शालीय वर्ष असतील किंवा अठरा वर्षापेक्षा कमी वयांची अपेक्षित शालीय वर्ष ही या निर्देशांकाने घेतलेली आहेत लक्षात घ्या पंचवीस वर्षावरील प्रौढांची सरासरी शालीय वर्ष आणि अठरा वर्षापेक्षा कमी वयांची अपेक्षित शालीय वर्ष हे कन्सिडर केलं जात असत त्याच्यानंतर जर तुम्ही कन्सिडर थोडा विचार केला तर राहणीमानाचा दर्जा राहणीमानाचा दर्जा कन्सिडर करताना दोन हजार दहा पूर्वी हा निकष कसा वापरला जात असत तर पर कॅपिटा जी डी आय म्हणजे 
पर कैपिटा मुझे दर डोई स्तुल देशन तरगत उत्पन्न या चावर हाँ कंसिडर केला जाता सर 2010 पूर्वी 2010 में जेजे चेंजेस के लिए त्या चेंजेस नुसर आसक्स कंसिडर के लिए गेला तरते पर कैपिटा जीएन है मुझे दर डोई स्तुल राष्ट्रीय उत्पन्न आसक कंसिडर के लिए गेलो थे देशन तरगत उत्पन्न चावजी राष्ट्रीय उत्प पर कैपिटा जीएन है ये कंसीडर के लिए ले ले ये लक्ष्य आता सुधिया हाँ एक महत्वाचा फर्क आए कि जो 2000 धाप रुई पर कैपिटा जीडीआई जीडीपी कंसीडर के लिए ज्यादा सर 2000 धान अंतर मात्रा पर कैपिटा जीएन है ऐसा कंसीडर के लिए जाते हैं ये चेंजेस आए जैसे शिक्षण में जो बगीचे लेते हैं 2000 धाप रुई परंतु तथा काय केले जाते तर 25 वर्ष आणि 18 वर्ष असे दोन इंडिकेटर केले त्या इंडिकेटर मध्ये 25 वर्ष वरील जे प्रौढांची सरासरी शालेय वर्ष किती किंवा 18 वर्षापेक्षा कमी वयांच्या मुलांची अपेक्षित शालेय वर्ष किती आता हे दोन इंडिकेटर कंसीडर केले म्हणजे हे केलेले चेंजेस आहेत आणि यांचा भूमितीय मध्ये आता 2010 पूर्वी कसं करत होते तर एचडीए ची गणना करण्यासाठी जे शिक्षण आरोग्य आणि राहणीमानाचा दर्जा आहे ना तर यांचा साधारण मध्य काढला जायचा 2010 पूर्वी आणि 2010 नंतर त्यांनी काय केले तर ते आता भूमितीय मध्य काढला जातो काय केले जाते आता भूमितीय मध्य म्हणजे हा एक महत्वाचा फरक आहे की जो तुम्हाला कंसीडर करणं लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे 2010 पूर्वी जर तुम्ही शिक्षणाच्या बाबतीत बघितलं तर ते काय होतं तर साक्षरता आणि ग्रॉस एनरोलमेंट आता काय होते 25 वर्ष आणि 18 वर्षाचे दोन इंडिकेटर ठेवले राहणीमानाचा दर्जा जर 2010 पूर्वी पाहिला तर तो पर कॅपिटा जीडीपी होता आता काय आहे तर तो पर कॅपिटा जीएनआई आहे हे लक्षात ठेवा आणि अगोदर होता तो 2010 पूर्वी साधारण मध्य काढला जायचा आता काय केले जाते तर तो भूमितीय मध्य काढला जातो म्हणजे हे 2010 पूर्वी असलेली स्थिती आणि 2010 नंतर असलेली स्थिती यांचा असलेले कंपॅरिझन आहे हे कंपॅरिझन तुमच्या लक्षात राहिले तर याच्यावर एकदा प्रश्न विचारला जातोच मग आता आपण काय पाहणार आहोत तर 2019 मध्ये आलेला मानव विकास निर्देशांक आता 2019 मध्ये आलेला मानव विकास निर्देशांक पाहिला तर ही जारी करणारी संस्था आहे ती यूएनडीपी युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम कुठली संस्था आहे युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आता एचडे मोजण्याचे जे निकष आहेत याच्यावर परीक्षेला बऱ्याच वेळा प्रश्न विचारला जातो ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स किंवा मानव विकास निर्देशांक मोजण्याचे निकष कोणते पहिला येतो तो म्हणजे दीर्घ व निरोगी जीवन म्हणजे आरोग्याच्या बाबतीतलं ज्ञानाची सुगमता आणि योग्य राहणीमान हे त्याचे एचडीए मोजण्याचे महत्वाचे निकष दीर्घ व निरोगी जीवन ज्ञानाची सुगमता आणि योग्य राहणीमान हे एचडीए मोजण्याचे निकष आता दोन हजार एकोणीसचा जो ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स आला तर हा भारताचा क्रमांक किती आहे त्याच्यामध्ये तर भारताचा क्रमांक एकशे एकोणतीसावा आहे एकूण किती देशांचा तो मोजण्यात आलेला होता तर एकशे अठ्ठ्याऐंशी देशामध्ये भारताचा क्रमांक एकशे एकोणतीस आहे दोन हजार अठरा सालचा विचार केला असता भारताचा क्रमांक हा एकशे तीसावा होता दोन हजार अठरामध्ये किती होता एकशे तीसावा होता भारताचा एच डी ए सध्या किती आहे दोन हजार एकोणीसच्या रिपोर्टनुसार तर तो आहे झिरो पॉईंट सहाशे सत्तेचाळीस हा एकदम फॅक्च्युअल डाटा आहे हा माहीत असू द्या एकशे एकोणतीसावा क्रमांक पण माहीत असू द्या भारताचा एच डी ए झिरो पॉईंट सहाशे सत्तेचाळीस हा इम्पॉर्टंट आहे मग आता भारताचा कुठं समावेश केला जातो कोणत्या विकास गटामध्ये उच्च विकास गट मध्यम किंवा कमी याच्यामध्ये तर भारताचा समावेश हा मध्यम मानव विकास गटामध्ये होतो कारण भारताचा जी डी ए एच डी ए हा झिरो पॉईंट सहाशे सत्तेचाळीस आहे मग आता क्रमवारी जर तुम्हाला विचारली दोन हजार एकोणीसच्या निर्देशांकानुसार एच डी एनुसार प्र प्रथम पाहिले पाच देश कोणते तर त्याच्यामध्ये नॉर्वे येतो नॉर्वेचा पहिला क्रमांक आहे नॉर्वेचा एच डी ए आहे झिरो पॉईंट नऊशे चौपन्न दुसरा क्रमांक स्वित्झर्लँडचा झिरो पॉईंट नऊशे सेहेचाळीस तिसरा क्रमांक आयर्लँडचा झिरो पॉईंट नऊशे बेचाळीस आता एच डी एम असताना कसा कन्सिडर केला जातो झिरो आणि वनच्या दरम्यानच कन्सिडर केला जातो ज्या देशाचा निर्देशांक वन एकच्या जवळ आहे तो देश उच्च मानव विकास गटामध्ये येतो आणि ज्या देशाचा निर्देशांक हा झिरोच्या जवळ येतो तो कमी मानव गटामध्ये येतो आणि झिरो टू एक मध्ये जे येतात ते मग मध्यम आणि इतर या गोष्टीमध्ये कन्सिडर केले जातात मग भारताचं जर कंपॅरिझन केलं तर झिरो टू एक मध्ये भारत कुठं आहे सध्या तर झिरो आहे आणि टॉपला कोण आहे तर तो नॉर्वे आहे झिरो हे तुम्हाला ध्यानात येईल मग जर्मनीचा झिरो जर्मनी आणि हाँगकाँग यांचा झिरो पॉईंट नऊशे एकोणचाळीस आहे म्हणजे नॉर्वे स्वित्झर्लँड आयर्लँड एवढं तरी ऍटलिस्ट पहिले तीन देश लक्षात ठेवा आता याचबरोबर तुम्हाला काय कन्सिडर करायचं आहे किंवा काय लक्षात ठेवायचं आहे तर ब्रिक्स देशाच्या क्रमवारीमध्ये भारताचा क्रमांक किती आहे तर ब्रिक्स देशाच्या क्रमवारीमध्ये सुद्धा भारताचा क्रमांक सगळ्यात शेवटी आहे 
ब्रिक्स देशाच्या क्रमवारीमध्ये सर्वोत्तम किंवा चांगलं स्थान कोणी पटकवले की ज्यांचा मानव विकास निर्देशांक चांगला आहे तर तो देश आहे रशिया रशियाचा क्रमांक आहे एकोणपन्नास त्यानंतर लागतो ब्राझील ब्राझीलचा एकोणऐंशी क्रमांक आहे मग चीन आहे ए पंच्याऐंशी क्रमांकावर साऊथ आफ्रिका आहे एकशे तेरा आणि सगळ्यात शेवटी लागतो तो म्हणजे भारताचा एकशे एकोणतीसाव्या क्रमांकावर आहे मग आता शेजारच्या राष्ट्राचा जर कम्पॅरिझन केलं तर भारताचा क्रमांक सुद्धा बाकी दोन तीन देशांपेक्षा बरं आहे म्हणजे फक्त श्रीलंकेचा चांगला आहे एकाहत्तर त्यानंतर पाकिस्तानचा एकशे बावन्न एकदम खाली आहे मानव विकास निर्देशांक नेपाळ सुद्धा खूप खाली आहे बांगलादेश एकशे पस्तीस म्हणजे कम्पॅरेटिव्हली शेजारच्या देशामध्ये आपण दुसऱ्या क्रमांकावर आहे असं आपण म्हणू शकतो की श्रीलंका एकाहत्तराव्या स्थानावर आहे मग आता प्रश्न होतो की एच डी एमध्ये शेवटचे राष्ट्र कोणते आहेत एकशे एकोणनव्वद एकशे अठ्ठ्याऐंशी सत्त्याऐंशी वगैरे तर त्याच्यामध्ये येतो तो नायजर नायजरचा एकशे एकोणनव्वदावा क्रमांक आहे मध्य आफ्रिकन रिपब्लिक याचा क्रमांक एकशे अठ्ठ्याऐंशी आहे चाड एकशे सत्त्याऐंशी दक्षिण सुदान एकशे शहाऐंशी आणि बुरुंडी एकशे पंच्याऐंशी असं येतो म्हणजे तुम्हाला काय काय लक्षात ठेवायचं आहे एच डी ए काढताना कधीपासून काढला गेला काय काय चेंजेस झाले तर दोन हजार दहा पूर्वी काय होतं दोन हजार दहा नंतर काय चेंजेस झाले ते कम्पॅरेटिव्हली मी अगोदर एक्सप्लेन केले यू एन डी पीकडून काढला जातो निकष वापरताना दीर्घ निरोगी जीवन ज्ञानाची सुगमता आणि योग्य राहणीमान आपण कन्सिडर करताना कसं वापरलं होतं तर काय केलं होतं तर आरोग्य शिक्षण आणि राहणीमान दर्जा हे तुम्हाला एक्सप्लेन करण्यासाठी मी सांगितलं होतं आता एक्सप्लेन करताना मी बऱ्याच गोष्टी डिटेल मध्ये घेतलेल्या आहेत आणि सांगितले की कसं चेंजेस झालेले त्यातल्या त्यात तुम्हाला लक्षात ठेवताना हे लक्षात ठेवा की अगोदर राहणीमानाचा दर्जा काढताना पर कॅपिटा जी डी आय वापरत जी डी पी वापरत होते आता काय वापरतात तर पर कॅपिटा जी एन आय वापरतात जसं शिक्षणामध्ये पाहिलं तर पूर्वी दोन हजार दहा पूर्वी साक्षरता आणि ग्रॉस एनरोलमेंटचा विचार केला जायचा पण आता काय केलं जातं तर दोन इंडिकेटर वापरले एक पंचवीस वर्षापेक्षा पंचवीस वर्षावरील प्रौढांची सरासरी शालेय वर्ष कन्सिडर केलं होतं किंवा अठरा वर्षापेक्षा कमी वयाच्या अपेक्षित मुलांची अपेक्षित शालेय वर्ष कन्सिडर केलं होतं म्हणजे हे चेंजेस झालेले आहेत हे चेंजेस तुमच्या लक्षात राहणं गरजेचं आहे दोन हजार दहा पूर्वी हे जे तीन निकष होते याचा साधारण मध्ये घेतला जायचा आता काय केलं जातं तर याची जागा भूमितेमध्ये घेतलेली आहे युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम यांच्या थ्रू काढला जातो आणि ही आकडेवारी शेवटची एकशे एकोणतीस क्रमांक लक्षात ठेवा आकडेवारी तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं एकशे एकोणतीस डेफिनेट लक्षात ठेवायचं आहे हे बी लक्षात ठेवा एकशे तीसावं एच डी ए एकदम एक्झॅक्टली फिगर काय तर ते आहे झिरो पॉईंट सहाशे सत्तेचाळीस मध्यम मानव विकास गटामध्ये येतो पहिले तीन देश लक्षात ठेवा नॉर्वे स्वित्झर्लंड आयर्लंड याच्यामध्ये ब्रिक्समध्ये सगळ्यात शेवटी आपण आहे अगोदर कोण आहे रशिया आहे मग ब्राझील आहे एवढं लक्षात ठेवलं तरी मग चीन आणि आफ्रिका कळून जाईल तुम्हाला आणि शेजारच्या देशामध्ये फक्त एकच देश आपल्यापेक्षा पुढे येतो म्हणजे श्रीलंका एकाहत्तराव्या स्थानावर आणि शेवटचे पाच राष्ट्रामध्ये नायजर मध्य आफ्रिका हे तुम्हाला लक्षात येईल तर या लेसनमध्ये आपण एवढंच कवर करतोय फक्त डिटेलमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केला की कोणत्या गोष्टी आहेत एकशे एकोण एकोणीसशे नव्वद नव्वदमध्ये सुरू केल्यानंतर आणि नंतर दोन हजार दहामध्ये झालेले चेंजेस हे खूप महत्त्वाचं आहे तर या लेसनमध्ये आपण एवढंच पाहतोय आय होप हे लेसन तुम्हाला आवडलं असेल जर आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांना पण शेअर करायला विसरू नका धन्यवाद